maandag 18 oktober. Dit is het TV West nieuws met vandaag de volgende onderwerpen. Opnieuw aanrijding met dodelijke afloop in Den Haag. Hier oversteken, dat is uh, een, een ramp. Wethouders verzetten zich tegen bezuiniging en cultuur. En in de serie Techniek het ambachtelijke horloge maken. Als kind was ik daar al door geobsedeerd en ik wilde gewoon weten hoe werkt het. Dag dames en heren. Bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Laan van Merenvoort in het Haagse Valkenboskwartier is maandagochtend een 68-jarige Haagse vrouw om het leven gekomen. De fietser kwam rond half elf op de kruising met de Edisonstraat en de Varenheidstraat onder de vrachtwagen toen de chauffeur de Edisonstraat in wilde rijden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De 35-jarige chauffeur uit de Lier werd opgevangen op het politiebureau en is gehoord. De technische ongevallendienst van de politie heeft onderzoek gedaan. De toedracht is nog niet bekend. Omwonenden reageren geschrokken. Volgens sommigen is het kruispunt waar het ongeluk plaatsvond onoverzichtelijk. Ik moet zeggen, dit is een behoorlijk gevaarlijk kruis. Ja. Auto's die door rood heen rijden, die uh, voetgangers oversteken, die bijna aangereden worden. Dus... Ja, het is volgens mij dat het niet vaker gebeurd is dit. Die, die verschillende straten die uitkomen en mensen die niet op verkeerslicht letten. Dat uh, geeft regelmatig problemen, laten we het zo zeggen. Het kruispunt was enige tijd afgezet als gevolg van het ongeval. Ook tramlijnen 3 en 12 waren tijdelijk gestremd. Den Haag en acht andere grote gemeenten verzetten zich tegen de bezuinigingen van het kabinet op cultuur. De wethouders van die plaatsen hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Halbe Seilstra. In de brief zeggen de lokale bestuurders dat de bezuinigingen de cultuursector onevenredig hard treffen. De wethouders hebben het over een grote kaalslag en een verschraling van het aanbod. Directeur Erik Pals van Deligentia ziet de brief van de wethouders als een steuntje in de rug. Ik ben blij met de brief omdat het aantoont dat het gemeentelijk, de, zeg maar de bezuinigingen die de gemeente zich heeft voorgenomen en, en de bezuinigingen die het Rijk zich heeft voorgenomen, dat er eigenlijk nog helemaal geen overeenstemming over is. Dat, dat aan beide zijden niet helemaal duidelijk is wat nou de bedoeling is. En ik denk dat de winst van deze brief moet zijn dat daar nu eens goed overleg over gaat plaatsvinden. De directeur van Diligentia zegt ook te spreken namens de andere Haagse podia en gezelschappen. Ook hebben de wethouders met hun brief inmiddels steun gekregen van D66'er Boris van der Ham, die Kamervragen heeft gesteld. Het is nog altijd een groot mysterie rond de twee politiewagens die vrijdag uitbranden in Moerwijk in Den Haag. De politie heeft nog altijd geen idee wie daarvoor verantwoordelijk is geweest. Agenten waren in hun huis aan de Erasmusweg bezig met een onderzoek toen ze opeens een doffe knal hoorden. Twee politiewagens bleken in brand te staan. Het moet iemand gezien hebben, zegt de politie. Ja, dat onderzoek zit vast. Wij hebben geen enkel idee wie hier die twee auto's eh, mogelijk in de brand heeft gestoken. Dus we zijn natuurlijk dringend op zoek naar mogelijke getuigen. De politie gaat ervan uit dat de auto's in Den Haag zijn aangestoken. En van Den Haag gaan we naar Naaldwijk. Op bloemenveiling Flora Holland in Naaldwijk wordt voortaan gebruik gemaakt van één soort stapelwagen om bloemen in te vervoeren. Een enorme operatie. Nu rijden op alle veilingen in het land verschillende stapelwagens rond. En dat is onhandig als bloemen naar een andere veiling moeten, bijvoorbeeld in Alsmeer. De bloemen moeten dan weer worden overgeladen op andere karren met als gevolg onnodige extra kosten en tijd. En er zijn meer voordelen. Dus we hoeven minder voorraad van stapelwagens aan te houden om dezelfde producten te kunnen aanvoeren. En behalve de kwekers gaat u waarschijnlijk ook profiteren van de ombouw van maar liefst 240.000 stapelwagens. Voor een bloemetje bij de kiosk gaat u misschien wel iets minder betalen. Een spectaculair schouwspel van licht in miniatuurstad Madurodam in Den Haag tijdens deze herfstvakantie. De bezoeker wordt meegenomen in het verhaal van Hansje Brinker en zijn gevecht om Nederland te beschermen tegen een watersnoodramp. Hansje is zoon van een sluiswachter en gefascineerd door de eeuwige strijd tegen het water. Hij helpt zijn vader bij het bedienen van de stormsluizen. Nachtmerries heeft hij over overstromingen en het wonen onder de waterspiegel. En dat wordt s'avonds allemaal met licht- en lasereffecten in Madurodam weergegeven. Hoe het verhaal rond Hansje afloopt is tot eind dit jaar in de miniatuurstad te zien.
krakers in Den Haag dagen vandaag de staat voor de rechtbank. Ze willen weten of het kraakverbod dat sinds 1 oktober geldt ook door de rechter wordt erkend. Uiteraard vinden ze het verbod zelf onrechtmatig. Deze voormalige ambassade van de Republiek Congo is nog net voor het ingaan van het verbod gekraakt. Daarvoor hebben de krakers contact gezocht met de eigenaar. De eigenaar heeft niet gereageerd op het kraken, dus heeft geen belangstelling om het leeg te hebben. En daarmee voorkomen we dus de verloedering van het pand. De buren zijn er blij mee dat we het gekraakt hebben, want ze zien het... Ja, de verbetering optreden en dat is toch beter voor de buurt. De krakers knappen het pand deels op. Volgens hen is dit een voorbeeld hoe het ook zou kunnen. Voor het kraakverbod van kracht was, kon er gekraakt worden terwijl de eigenaar de mogelijkheid had om het pand te gebruiken als hij dat wilde. Daar hebben de krakers nu vragen over, vandaar het proefproces. Zij willen met het proefproces het recht op wonen behouden. In Nederland was het allemaal heel netjes geregeld en hadden we regeltjes en die worden nu geschrapt en uh, nu wordt het weer onder duidelijke tijden. En wij proberen met het proefproces duidelijk antwoorden te krijgen van de rechter, zeg maar, diegene die uh, daadwerkelijk over de wet mag uh, oordelen. Hoe de uitspraak ook mag uitvallen, de krakers zijn in ieder geval niet van plan uit zichzelf de gekraakte banden te verlaten. De inwijding van twee Maori kano's was vanmiddag het start zijn voor een expositie in Museum Volkenkunde in Leiden. De komende maanden staat het museum in het teken van het Maori volk. En enkele oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland droegen de wakas, ofwel kano's, over aan het museum. En bij Museum Volkenkunde staat nu onze verslaggever Hans Otten. Ja, en hier uh, kan ik zeggen dat de Maori's in Nederland zijn en ze zijn vandaag per kano aangekomen. Ze kwamen uit het diepe zuiden waar het toevallig nu net zomer gaat worden, hier naar het land waar het net winter gaat worden. En die kano's kwamen natuurlijk vooral uh, om de tentoonstelling te openen. De overdracht van die kano's was het officiële start zijn. Die kano's zijn het afgelopen jaar in uh, Nieuw-Zeeland gemaakt. En uh, de afgelopen maanden zijn ze hier op het terrein ver, voorzien van versieringen. Met daarop onder andere de afbeeldingen van uh, de, uh, de voorouders van de mensen die die kano's hebben gemaakt. Die Maori's die komen niet zo, zonder meer, zonder toeval hier in uh, Leiden uh, op de tentoonstelling terecht. Want Nederland heeft een hele oude band met Nieuw-Zeeland. Wij Nederlanders waren de eerste vreemdelingen, de eerste Europeanen die daar in Nieuw-Zeeland binnenkwamen. Luister maar. Er zijn twee wakkers. De ene wakker is een echt een ceremoniële wakker die heel veel beperkingen kent omwille van zijn grote kracht en het, wat ze heten dan in, dat heten ze eigenlijk in het Maori manna, de grote kracht die ervan uitgaat. En die wakka, die ceremoniële wakka, die is enkel voor mannen bestemd. Nederland was eigenlijk het eerste land, het eerste Europese land dat Nieuw-Zeeland ontdekte. Dat was met Abel Tasman in de 17e eeuw, in 1642. Dus en sindsdien is er eigenlijk een, ja, een nauwe band ontstaan tussen Nieuw-Zeeland en uh, Nederland. En ook het land Nieuw-Zeeland is eigenlijk afkomstig van de Nederlandse provincie Zeeland. En die dans die je net hoort, dat is de Haka. Die heeft de mana, dat is die kracht verdreven. Waardoor iedereen zonder enig probleem die uh, waka's kan komen bekijken. En als u zeker als u weet, uh, wilt weten wat dat nou allemaal betekent. Tot 1 mei hier in Leiden. Dankjewel Hans Otte vanuit Leiden. Nou, en deze week bij TV West besteden we aandacht aan de week voor de techniek. Geen high-tech vandaag, maar wel een ouderwets technisch ambacht. In deze aflevering gaan we naar de opleiding Uurwerk maken aan de vakschool in Schoonhoven. En dan vraagt u zich wellicht af, heeft die opleiding nog toekomst in deze tijd van mobieltjes en digitale horloges? Niks digitaal en snel op de uurwerkopleiding in Schoonhoven. Ik hou er zelf absoluut niet van digitaal. Concentratie, gepriegel en chirurgische precisie. Dat is eigenlijk het mooie van dit vak als je uurwerkmaker bent. Om dan horloges die eigenlijk de dood nabij zijn, om die hun ziel weer terug te geven. Als kind was ik daar al door geobsedeerd en ik wilde gewoon weten 
hoe werkt het? De afdeling uurwerk maken was een paar jaar geleden op sterven na dood. Maar zit sinds een paar jaar weer in de lift. Ja, wij zijn de enige school in Nederland nog. Hè, door fusies uh, waren, waren er altijd drie, maar we zijn de enige die overgebleven is. Daarnaast uh, in aanverwante vakken komen onze leerlingen ook behoorlijk goed aan het werk. Hoor. In de vliegtuigindustrie, uh, microscopen, uh, techniek, uh, allerlei de fijn mechanische vakken. Daar uh, komen ze wel aan het werk. Dus uh, het ziet er uh, behoorlijk rooskleurig uit. Wat is jouw ambitie? Mijn ambitie is uh, toch een toekomst in de grotere klokken, de grotere uurwerken. Zijn er over twintig jaar nog uh, uurwerkmakers? Ja, absoluut. De klok heeft zo'n geschiedenis, uh, het, of het uurwerk eigenlijk, groot en klein, dat uh, die zullen er altijd zijn. En ze zullen altijd stuk gaan, dus ze zullen ook, ze zullen ook altijd gerepareerd moeten worden. Ja, en ook morgen besteden we aandacht aan de Week van de Techniek. Dan kijken we hoe het eraan toe gaat in de verpakapotheek. En straks krijgt u van ons nog het weer, maar nu eerst onze stelling in Zeg het maar. Onze ploeg was vandaag in Delft. Een groep Maori's draagt vandaag twee wakka's over aan het Museum Volkenkunde in Leiden. En wakka's, dat zijn Maori-kano's. Wat mag van u in een museum komen? Zeg het maar! Nou, ik denk dat ze op het ogenblik al aardig wat verzameld hebben. Ik denk toch dat het over uh, toch wel meer geschiedenis zou gaan. Iets van uh, nieuwe ontwikkelingen, zoals uh, videotoestanden, uh, maar ja, nee, ik zou dat verder niet weten. Je kan natuurlijk zoveel leren uit de geschiedenis, ja, maar volgens mij gebeurt dat uh, veel te weinig. Ik denk kunst natuurlijk. Ik ben niet zo'n museum, maar ja, ik ga maar. Hoe komt dat nou? Ja, het, het, het trekt me in, niet. Nee, nee, ja. Niet echt ingeïnteresseerd. Nee. U hebt ja. een uh, oosters uiterlijk. Ja. U bent uh, van Indische komaf? Chinezen. Chinezen. Ja. Van alles. Zouden we daar misschien niet iets van willen laten zien? Ja, maar ja. dat is er al, toch? Oh ja? Hier in uh, Delft. Oh ja? Nou, het meer Suriname dan, dan Delft, vind je niet? Of Nusantau. Want dat heb je hier niet zoveel. Gaat u niet naar het museum? Museum? Oh, wat is dit? Museum? <laughs> Wij hebben eigenlijk allemaal heel veel gereisd over de hele wereld. En dan zie je pas hoe kortzichtig ze hier zijn. Maar dan denk je over, ja, het is een klein landje, wat wil je? Zo denk ik er dan over. Als, Als u morgen toch niet naar het museum, museum gaat, kom dan, dan, dan naar Alphen aan de Rijn. Ja, inderdaad. Want dan kunt u ook weer uw mening geven op onze stelling. Rond half tien is onze verslaggever in het winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan de Rijn. Nou, het is toch even wennen, die lage temperaturen, maar volgens mij blijft dat nog even zo. Huub Missé, wat wordt dat de komende dagen? De komende dagen wordt het een stuk kouder en gaan er ook nog flink wat buien vallen. Kortom, de herfst komt eraan. En over temperatuur gesproken, ja, koud was het vanochtend vroeg ook al. Want voor het eerst dit seizoen heeft het bij ons in de regio op uitgebreide schaal vlak boven de grond gevroren. En tegenwoordig wordt de meeste temperaturen worden ge elektronisch gemeten. Maar op sommige weerstations wordt ook nog gemeten met vloeistofthermometers. En dit is een thermometer, daar zit alcohol in. Die ligt uh, horizontaal. In die uh, alcohol daar bevindt zich een indexje. En als nou s'nachts de temperatuur laag wordt, dan krimpt de alcohol. En die neemt dat indexje mee naar links. En op het laagste punt blijft dat indexje liggen. En kunnen we ochtends dus die laagste temperatuur aflezen, zoals hier... Min 1 graad. En dan voor de nieuwe meting moet die eventjes verticaal worden gehouden. Gaat het index weer naar de alcohol en kan de nieuwe meting beginnen. En zo was het dus vanochtend inderdaad zo'n 1, 2 graden onder 0 op veel plaatsen. Een beetje rijp op de grond. Vervolgens in de loop van de ochtend aardig wat opklaringen. Het viel nog mee. We kregen nog wat zon uiteindelijk na die mooie dag van gisteren. Dit was vanochtend in Katwijk het geval met die opklaringen. Maar vanmiddag werd het allemaal alweer wat dreigender. Ja, kwam er alweer wat wind. En temperaturen toen 13 graden, dat gaf dus eigenlijk al aan dat er ander weer op komst is. En dat zien we natuurlijk terug vanuit de ruimte, want ja, hier is uh, ons land met ja, al die bewolking die dus vanuit het westen langzamerhand binnenkwam. Dat gaat vannacht passeren met uh, wat regen erbij. Vooral later komt er een volgende storing, daar zitten ook weer wat, wat, behoorlijk wat buien bij, die komen ook uh, onze kant uit. En voor de rest zien we hier op de noordelijke Noordzee flink wat buien, die komen ook allemaal onze kant uit.
Dus vanavond en vannacht blijft er vrij veel bewolking. Er valt af en toe wat regen, vooral later vannacht weer wat uh, actievere buien. Daarbij een vrij krachtige zuidwestenwind die later vannacht wat meer westelijk gaat worden. En de temperatuur die ligt zo rond de 8 à 9 graden. Een heel stuk hoger dus dan afgelopen nacht dat wel. Maar morgen overdag opnieuw een wisselend beeld met af en toe wat zon, maar toch ook een aantal buien. Er kan later ook hagel bij zitten, de bovenlucht wordt kouder. De wind wordt dan west tot noordwest, blijft vrij krachtig aan de kust, windkracht 5 in ieder geval. 11, 12, heel misschien nog eventjes 13 graden, maar in de middag gaat de temperatuur al teruglopen. En woensdag, dat wordt inderdaad een wat koudere dag, een flinke noordwestenwind, af en toe windkracht 6 langs de kust. Opnieuw een aantal buien met af en toe wat zon, maar dan misschien slechts 8 tot 9 graden. Nou, dat is duidelijk. Het blijft nog even dikke jassen aan. Tot zover dan. TV West Nieuws van maandag 18 oktober. Straks kunt u nog kijken naar Zuid-Hollands welvaren. Vandaag vaarwegen en forten ter verdediging van de Zuid-Hollandse waterlinie. En meer nieuws vindt u op onze website westonline.nl en op 89.3 Radio West. Vanaf morgenochtend 7 uur zijn wij weer met de TV West Ochtendnieuws. Graag tot dan en in ieder geval een hele fijne avond.